Hello everyone, welcome to the Autonomous Academy. Hello everyone, I welcome you all to the Autonomous Academy. This is the second lecture of laser. In the first lecture, I had covered some fundamental aspects of the laser and we had ended our discussion with the working principle of laser. Guys, in the last lecture, I had raised one question that is it possible to obtain the process of stimulated emission? That means my question is that the process of stimulated emission is an idealistic process or it is a realistic process. Definitely it is a realistic process. That means we can obtain the stimulated emission in practical life. Now in this lecture we are going to discuss the method to obtain the process of stimulated emission. The first statement of the slide is that stimulated emission cannot be obtained in a two level laser system. Stimulated emission ko kabhi bhi hum two level laser system ke saath mein obtain nahi kar sakte. In order to understand, let us first consider a two level laser system. This is a two level laser system with ground energy level E1 and excited energy level E2 with lifetime 10 to the power minus 9 second. Is tarike ka jo system hota hai, ye sirf spontaneous emission ki process ko hi support karta hai, ye kabhi bhi stimulated emission ki process ko support nahi karega. Because iska reason ye hota hai, इस एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है इसका लाइफ टाइम सिर्फ 10 टू दी पावर माइनस 9 सेकंड का है दैट मींस दिस एक्साइटेड स्टेट E2 इज नॉट अलाउिंग दिस इलेक्ट्रॉन टू स्टे हियर फॉर द टाइम ग्रेटर देन 10 टू दी पावर माइनस 9 सेकंड इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 10 टू दी पावर माइनस 9 सेकंड एक्साइटेड एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल को अप्रोच करेगा विद द इमिशन ऑफ द वन इनकोहेरेंट फोटॉन if the uh, that means this excited state lifetime is not allowing this excited electron to interact with the photon humne last lecture mein discuss kiya tha stimulated emission ki process ko obtain karne ki necessary condition hoti hai ki aapka excited electron jo hai ye kisi photon ke sath mein interact kare jab ye excited electron kisi photon ke sath mein interact karta hai tab ye ground state ko approach karte time apne sath mein do coherent photons ka emission karta hai so, इसे हमने एक formula से summarize किया था, A star plus H nu is equal to A plus H nu, जहाँ पर A star designate कर रहा है, number, uh, uh, an atom present in the excited energy state, photon, H nu indicate कर रहा है, photon की energy, और जब कभी भी photon, इस excited electron के साथ में interact करता है, so along with this, uh, this electron is releasing the two coherent photon, अब इस तरीके का excited state, अगर इस electron को 10 to the power minus 9 second से ज़्यादा time duration के लिए यहाँ पर stay अगर नहीं करवा रहा है, then in that situation, it is impossible to obtain the process of stimulated emission. Now, if two level, level laser system is not supporting the stimulated emission, then ऐसा कोई method होना चाहिए, जो इस stimulated emission की process को support करे, so अब हम उस method के बारे में discuss करेंगे, which is supporting the laser transition or stimulated emission. Stimulated emission can take place only when excited state with longer lifetime are present in the system. That means your stimulated emission can take place. किसी भी system में कोई भी system किसी भी system में stimulated emission तभी possible होता है जब उस system में एक excited state present होगा जिसका lifetime greater होगा. That means the system must contains an excited state which has a lifetime greater than the 10 to the power minus 9 second. So, एक ऐसा system हमें यहाँ पर चाहिए, जिस system में एक excited state हो, जिसका lifetime 10 to the power minus 9 second से ज़्यादा हो, अगर हमारे पास उस system में ऐसा excited state available होता है, then in that situation we can obtain the process of stimulated emission. So, the excited state which is present in the system, which has a lifetime greater than 10 to the power minus 9 second is known as a metastable state. किसी भी system में एक ऐसा, uh, ऐसा excited state जिसका lifetime nanosecond से ज़्यादा होता है, उस state को हम बोलते हैं metastable state. Now, let us elaborate this metastable state in the greater detail. So, what is metastable state? जब कभी भी metastable state word आता है, तो सबसे पहला point strike जो होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, it is the excited state. Metastable state will always be the excited state. But these excited state have a lifetime which is ranges from 10 to the power minus 3 to minus 9 second. What is the speciality of this excited state? ये एक ऐसा excited state होगा, जिसका lifetime 10 to the power minus 3 से 10 to the power minus 9 second के बीच में वराय करेगा. मतलब ये जो lifetime है, ये lifetime nanosecond से ज़्यादा हुआ. Guys, this is negative sign 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 6. Therefore, we will call 10 to the power minus 3 and 10 to the power minus 6 second are lifetime greater than the 10 to the power minus 9 second. So, metastable state 
is such an excited state which has a lifetime ranges from 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 6 second. Is excited state ko hum ek specific name lenge aur usse hum bolte hai metastable state. Now, अब इस मेटास्टेबल स्टेट का रोल हम डिस्कस करेंगे कि किसी सिस्टम में अगर कि कोई भी सिस्टम आपके पास में उस सिस्टम में अगर मेटास्टेबल स्टेट प्रेजेंट होता है तो ये क्या रोल प्ले करेगा दिस मेटास्टेबल स्टेट हैज अ रोल दैट इट अलाउज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि मेटास्टेबल स्टेट एक एक्साइटेड स्टेट होगा तो ये एक ऐसा एक्साइटेड स्टेट होगा जहां पर ये अलाउ करेगा लार्ज नंबर ऑफ एटम्स के कलेक्शन में मतलब यहां पर एक ऐसा एक्साइटेड स्टेट होगा विच विल अलाउ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम बहुत सारे एटम वहां पर कलेक्ट हो सके और कितने ड्यूरेशन के लिए कलेक्ट कलेक्ट होंगे इट विल कलेक्ट देयर एंड स्टे देयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टेन टू दावर माइनस थ्री सेकेंड टू टेन टू दावर माइनस सिक्स सेकेंड अगर आपके पास में एक ऐसा एक्साइटेड स्टेट है जिसका लाइफ टाइम टेन टू दी पावर माइनस थ्री से टेन टू दी पावर माइनस सिक्स सेकेंड तक का होता है देन इन दैट सिचुएशन दिस एक्साइटेड स्टेट विल अलाउ यू टू कलेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ एटम इन दैट स्टेट अब जब कभी भी उस एक्साइटेड स्टेट में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर जो सिचुएशन होगी ये स्पॉन्टेनियस टू लेवल लेजर सिस्टम से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी Now, अभी तक हमने डिस्कस किया मेटास्टेबल स्टेट इज एन एक्साइटेड स्टेट विच इज अफ टाइम ग्रेटर देन नैनो सेकेंड एंड इट रेंजेस फ्रॉम टेन टू दी पावर माइनस थ्री टू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स सेकेंड एंड दिस मेटास्टेबल स्टेट हैज अ रोल टू कलेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स इन दैट एक्साइटेड स्टेट नाउ क्वेश्चन अराइजेस यहाँ पर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये जो मेटास्टेबल स्टेट है ये कहाँ से अवेलेबल होती है किसी भी सिस्टम में अगर आपके पास में कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में मेटास्टेबल स्टेट प्रेजेंट नहीं है और मेटास्टेबल स्टेट के बिना स्टिमुलेटेड इमेशन पॉसिबल नहीं है सो so, उस सिस्टम में मेटास्टेबल स्टेट को अवेलेबल करने के लिए हम कौन सी मेथड को यूज करेंगे सो so, जो मेटास्टेबल स्टेट होती है ये हर बार जरूरी नहीं है कि नेचुरली किसी सिस्टम में अवेलेबल हो सो टू अवेलेबल टू अचीव दिस मेटास्टेबल स्टेट वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू एड द इम्प्योरिटी आइटम्स इन टू द प्योर क्रस्टल हमें यहाँ पर इस मेटास्टेबल स्टेट को ऑप्टेन करने के लिए इम्प्योरिटी आइटम्स में जिसे हम इंटेंशनली इम्प्योरिटी आइटम्स बोलेंगे इम्प्योरिटी आइटम्स को हम जब कभी भी किसी प्योर क्रिस्टल में एड करते हैं तब हमें एक एक्साइटेड स्टेट मिलेगा जिसका लाइफ टाइम मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड तक का होगा और उसको हम बोलेंगे मेटास्टेबल स्टेट सो यहाँ पर हम इंप्योरिटी आइटम्स को कंसिडर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल क्रोमियम आयस और अगर आप इसे क्रोमियम आयस को एड कर देते एल टू ओ थ्री के क्रिस्टल में सो एल टू ओ थ्री के क्रिस्टल में जब कभी भी क्रोमियम आयस को आप एड करेंगे तो क्रोमियम आयस के एग्जिस्टेंस की वजह से ही आपको ये मेटास्टेबल स्टेट उस क्रिस्टल में उस एल टू ओ थ्री के क्रिस्टल में रेडिली अवेलेबल होगी सो मेटास्टेबल स्टेट आर रेडिली अवेलेबल इन दो क्रिस्टल्स विच आर डोव्ड विथ द इम्प्योरिटी एटम मेटास्टेबल स्टेट को अचीव करने का एक मैथड ये है कि आप किसी भी प्योर क्रिस्टल में इम्प्योरिटी आइटम्स का एडिशन कर दीजिए तो आपको वो मेटास्टेबल स्टेट वहां पर अवेलेबल हो जाएगी नाउ अब हमने डिस्कस किया कि सिस्टम है और उस सिस्टम में हमने इम्प्योरिटी आइटम्स को एड कर दिया इम्प्योरिटी आइटम्स को एड करने की वजह से एक एक्साइटेड स्टेट मिला जिसका लाइफ टाइम मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड्स के रेंज में होगा अब क्वेश्चन ये होता है कि जो मेटास्टेबल स्टेट है जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी पोजीशन इस सिस्टम में कहां पर होगी तो उसे डिस्कस करने के लिए हम ये पॉइंट को सबसे पहले कंसीडर करेंगे दिस मेटास्टेबल स्टेट लाई इन द फॉरबीडन एनर्जी गैप ऑफ द होस्ट क्रिस्टल ये जो मेटास्टेबल स्टेट होती है इन मेटास्टेबल स्टेट का पोजिशन किसी भी होस्ट क्रिस्टल के फॉरबीडन गैप में प्रेजेंट होता है नाउ वॉट इज दिस फॉरबीडन गैप उसे समझने के लिए अगेन गो बैक टू द टू लेवल लेजर सिस्टम हेयर वी हैव एनर्जी लेवल ईवन and energy level e2 these are the two discrete energy level you are observing here that between the energy level e1 and energy level e2 no other energy level is present is e1 or e2 do energy level ke beech mein koi bhi other energy level yahan par present nahi hai so is discrete energy level ke beech mein gap hai और ये जो गैप है ये गैप किसका होगा एनर्जी का बिकॉज यहाँ पर कोई भी अदर एनर्जी लेवल नहीं है तो इन दो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के बीच में गैप होगा उस गैप को ही हम बोलते हैं फॉरबीडन एनर्जी गैप और ये जो फॉरबीडन एनर्जी गैप होता है ये फॉरबीडन एनर्जी गैप हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में हम मेजर करते हैं तो दिस फॉरबीडन एनर्जी गैप इज द इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल एंड इट इज मेजर इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका जो मेजरमेंट यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है सो हमारे पास में फॉरबीडन एनर्जी बैंड गैप जो है ये यहाँ पर हम सिग्निफाई ये कर रहा है दैट होस्ट क्रिस्टल में हमेशा फॉरबीडन गैप में ही आपका मेटास्टेबल स्टेट प्रेजेंट होगा अब ये क्यों प्रेजेंट होगा इसे डिस्कस करने के लिए 
जो मेटास्टेबल स्टेट है मेटास्टेबल स्टेट को हमने डिफाइन किया इट इज एन एक्साइटेड स्टेट सो डेफिनेटली एक्साइटेड स्टेट है इसका मतलब ये ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इस ग्राउंड एनर्जी स्टेट से हमेशा ज्यादा होगी सो मेटास्टेबल स्टेट इज एन एक्साइटेड स्टेट देयर फोर इट इज हैविंग द एनर्जी ग्रेटर देन इवन मेटास्टेबल स्टेट एक एक्साइटेड स्टेट है इसलिए इसकी एनर्जी हमेशा ग्राउंड एनर्जी स्टेट इवन से ज्यादा होगी और अगर इसकी एनर्जी ग्राउंड एनर्जी इवन से ज्यादा है तो ये स्टेट जो होगा ये इवन एनर्जी लेवल के ऊपर प्रेजेंट होगा so we can also say that e1 is the stable energy state and e2 is the excited energy state then again hamare paas mein ek already excited state available tha lekin jo humne abhi discuss kiya excited state aur jo pehle se present hamare paas mein excited state hai usme difference ye hoga is excited state ka lifetime hai 10 to the power minus 1 second and impurity dope karne ke baad mein jo excited state aapko yahan par milega e1 ke upar us excited state ka lifetime hoga millisecond se microsecond ka usi state ko aap metastable state bol rahe hain अब मेटास्टेबल स्टेट का पोजीशन इन इस एनर्जी लेवल ई वन और ई टू के बीच में ही इसलिए होगा बिकॉज मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी ई वन से ज्यादा होगी बट इसकी एनर्जी जो होगी वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट ई टू से कम होगी दैट्स वाई फॉर दिस रीजन द मेटास्टेबल स्टेट कैन बी प्रेजेंट बिटवीन द एनर्जी लेवल ई वन एंड एनर्जी लेवल ई टू इन अदर वर्ड यू कैन सी दैट मेटास्टेबल स्टेट कैन एग्जिस्ट मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट बिटवीन द in the forbidden energy gap pardon me the metastable state is an excited state which uh, present which is present between the forbidden energy gap ye hamesha forbidden energy band gap ke beech mein hi present hoga now coming back to the discussion what is the एक्शन ऑफ दिस मेटास्टेबल स्टेट अभी तक हमने डिस्कस किया मेटास्टेबल स्टेट है क्या मेटास्टेबल स्टेट का रोल क्या है मेटास्टेबल स्टेट हमें कहां से अवेलेबल होंगे एंड मेटास्टेबल स्टेट का पोजीशन कहां पर होगा द लास्ट पॉइंट इज क्लियरिंग यू दैट दिस मैटर व्हाट इज द एक्शन ऑफ दिस मेटास्टेबल स्टेट इफ मेटास्टेबल स्टेट इज प्रेजेंट इन द सिस्टम सो उस अगर इस किसी सिस्टम में मेटास्टेबल स्टेट प्रेजेंट है तो उसका एक्शन क्या होगा सो so, इसका एक्शन ये होगा दिस मेटास्टेबल स्टेट विल हेल्प्स अस इन बिल्डिंग द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इनवर्जन ये लेजर में एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम की भी बोल सकते हैं पॉपुलेशन इनवर्जन यहाँ पर पॉपुलेशन टर्म का मतलब होगा नंबर ऑफ एटम्स के साथ में जो नंबर ऑफ एटम ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है जो नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में है उन नंबर ऑफ एटम्स को हम डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन की टर्म्स में इसे आप जनरल ह्यूमन पॉपुलेशन के के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं जैसे ह्यूमन नंबर ऑफ ह्यूमन नंबर ऑफ पर्सन को हम पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन की कैटेगरी में डालते हैं बट यहाँ हमारा पॉपुलेशन से मतलब होगा पॉप्युलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पॉपुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ग्राउंड एनर्जी स्टेट एंड प्रेजेंट इन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट नाउ हियर रिटर्न इज दैट पॉपुलेशन इनवर्जन इनवर्जन मतलब ऑपोजिट कंडीशन यहाँ पर डेवलप होगी पॉपुलेशन इनवर्जन एक ऐसा स्टेट होगा जहां पर हमेशा एन वन नंबर ऑफ एटम जो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है ये नंबर ऑफ एटम्स हमेशा कम होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द ग्राउंड एनर्जी स्टेट मतलब आपके एक्साइटेड स्टेट में हमेशा ऐसे नंबर नंबर ऑफ एटम्स ग्रेटर होंगे कंपेयर टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द ग्राउंड एनर्जी लेवल सिंबॉलिकली यू कैन राइट द पॉपुलेशन इनवर्जन एज एन टू इज ग्रेटर देन एन वन सिंबॉलिकली आप पॉपुलेशन इनवर्जन को एक्सप्लेन कर सकते हैं एन टू ग्रेटर देन एन वन से जहां पर एन टू रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में और नंबर ऑफ एटम्स एन वन ग्राउंड एनर्जी स्टेट में सो so, अगर आपके पास में ये कंडीशन है एन टू ग्रेटर देन एन वन तब आप इस कंडीशन को बोलेंगे पॉपुलेशन इनवर्जन और ये पॉपुलेशन इनवर्जन को बिल्डअप करने का जो टास्क है वो है मेटास्टेबल स्टेट का सो वॉट इज द एक्शन ऑफ दिस मेटास्टेबल स्टेट इस मेटास्टेबल स्टेट के दो एक्शन है दो रोल है फर्स्ट रोल है मेटास्टेबल स्टेट अलाउज द एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड सेकेंड इट इज हेल्पिंग इन डेवलपिंग द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इनवर्जन सो दिस इज द डिस्कशन about how to obtain the process of stimulated emission and what is the role of metastable state so i will cover this entire discussion in one shot is ek hi shot mein hum pure ke pure discussion ko summarize karenge if in this statement if metastable state do not exist there could be no population inversion no stimulated emission and hence no laser action can be achieved agar aapke system mein metastable state present nahi hai then there will be no population inversion metastable state nahi hai to population inversion nahi hoga population inversion nahi hai to stimulated emission nahi hoga aur stimulated emission nahi hai to aapko koi bhi laser transition wahan par uh, laser transition achieve nahi hoga so this is an hierarchy this is very important hierarchy to understand the laser transition ye pura ka pura laser transition is hierarchy mein hi chupa hua hai and hierarchy matlab sabse pehle 
there should be matter stable state in the system if matter stable is state is there then there will be population inversion if population inversion is there there will be the condition of a stimulated emission and if a stimulated emission is there your laser transition is possible then only you can obtain the laser action thus from the above discussion i hope it is clear that the laser transition cannot be obtained in a two level laser system तो लेजर ट्रांजिशन को परफॉर्म करने के लिए या फिर आप इसे कह सकते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन को परफॉर्म करने के लिए हमें टू लेवल लेजर सिस्टम नहीं चाहिए हमें यहाँ पर हमेशा ऐसा लेजर सिस्टम चाहिए यहाँ पर जहां पर टू एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी लेवल प्रेजेंट होंगे जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में इस एनर्जी लेवल E1 और E2 के साथ में एक एनर्जी लेवल जिसे हम मेटा स्टेबल स्टेट कह रहे हैं ये E1 और E2 के बीच में प्रेजेंट होगा अगर आपके पास में ऐसा एनर्जी लेवल प्रेजेंट है तो आप इस पूरे एंटायर सिस्टम को बोलेंगे थ्री लेवल लेजर सिस्टम What is three-level laser system? The three-level laser system is having the three energy level, having energy level E1, energy level E2, and the energy level E3, which is called as a metastable state. So, as a energy, as a system, जहाँ पर three energy levels present होते हैं, E1, E2, and metastable state between E1 and E2, उस system को आप बोलेंगे two-level laser system. So, guys, this is a take-home message for you. That stimulated emission cannot be obtained in a two-level laser system. It can only be obtained in a three-level laser system. This is all about the uh, how to, uh, how to obtain the process of stimulated emission. In the upcoming lecture, I will uh, discuss about the three-level laser system and some keywords related to the laser. Thank you so much.